L'honorable député de Brome, Mr. Squaw. Bonjour, euh, Monsieur le Président. Dans le but de lutter contre l'exploitation sexuelle des femmes canadiennes, comment le législateur pourrait-il faire pour mieux encadrer ce crime dans le cadre de ce projet de loi? Merci. The Honorable Member for Kildonan and St. Paul. I'm sorry, uh, Mr. Speaker, I first um, missed the first part of the question, so uh, I'm, I'll just say, um, you know, in this bill itself, the important thing, uh, Mr. Speaker, is to support this bill and to ensure that not only traffickers here in Canada, but Canadians who go abroad and traffic children uh, have the opportunity to know that they will be prosecuted here in Canada, even if they go to a country where uh, there's very lax anti-human trafficking laws or human trafficking laws or lax uh, judicial systems. I think that's very important. Thank you. Eight, reprise de débat. L'honorable député de Brome, Mississauga. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi C-310 qui vise à modifier le code criminel clarifie la législation relative à la traite des personnes. Phénomène global qui requiert de la part du législateur une approche transnationale. Ce projet de loi modifie deux dispositions du Code criminel relative à la traite des personnes. Le premier changement modifie l'article 7 du Code criminel sous forme d'ajout. Il reconnaît formellement la traite de personnes comme infraction extraterritoriale passible de poursuite au Canada, tant pour les Canadiens que pour les résidents permanents. Le deuxième changement modifie l'article 279.04 du Code criminel. Il vise à préciser la définition du concept d'exploitation. Ainsi, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants. D'abord, l'accusé a utilisé ou menacé d'utiliser la violence. Deuxièmement, l'accusé a utilisé ou menacé d'utiliser toute autre forme de contrainte. Et finalement, l'accusé a fait des déclarations trompeuses ou utilisé d'autres moyens frauduleux en vue de, de déterminer s'il y a exploitation ou non. À noter que le projet de loi englobe également le prélèvement d'organes ou de tissus par la force, violence ou contrainte dans le concept d'exploitation. Plusieurs professionnels du droit ont émis des réserves sur la législation actuelle qui, selon eux, manquait de détails permettant aux tribunaux de prouver l'infraction d'exploitation. En reprenant le contenu de l'article 3 du protocole de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, le législateur tend à harmoniser le droit interne avec le droit international dans le domaine de la traite des personnes. Ainsi, en vertu de cet article, l'expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par le menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou davantage pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend au minimum l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, les servitudes ou le prélèvement d'organes. S'agissant du caractère extraterritorial des infractions visées par les articles 279.01 et 279.011 du Code criminel, le législateur reprend ici des principes issus du droit international afin de lutter contre la traite des personnes, qui doit être fermement condamnée. Le renforcement de la loi relativement à ces infractions ne peut donc qu'être approuvé. Et ce projet de loi est une solution pour endiguer ce fléau transnational. Monsieur le Président, en apportant ces modifications au Code criminel, le Canada ne fait que respecter ses engagements internationaux. Le Canada a signé cette Convention 
et ses protocoles en l'an 2000 et les a ratifiés en 2002. Par conséquent, il est tenu de légiférer en vue de faire reconnaître la traite des personnes comme une infraction. Monsieur le Président, le débat en deuxième lecture de ce projet de loi émanant d'une députée permet de rappeler qu'il faut faire la différence entre la traite des personnes et le passage de clandestins, non visé ici par les modifications législatives. Le passage de clandestins se définit comme un crime commis par toute personne permettant la migration illégale d'autres personnes à travers le déplacement planifié d'un individu en vue de lui permettre de traverser une frontière d'un pays donné. La traite de personnes suppose en revanche la prise en charge de personnes vulnérables à des fins d'exploitation de diverses natures, généralement sexuelles et à des fins de travail forcé par différents moyens contraignants. S'agissant des personnes victimes de la traite des personnes au Canada, ce sont malheureusement des femmes et les filles autochtones qui sont les plus touchées et exploitées sexuellement. S'agissant enfin de l'exploitation des fins de travail forcées, ce phénomène est tout aussi présent au Canada. Les personnes au cœur de cette forme d'esclavage au 21e siècle profitent du statut juridique précaire des étrangers qui sont sous leur contrôle, souvent des immigrés clandestins. Ces derniers conditionnés ont souvent peur de témoigner, sous peine de se voir eux-mêmes détenus ou déportés vers le pays d'origine. En conclusion, Monsieur le Président, je tiens à exprimer mon soutien à ce projet de loi émanant d'une membre de ce Parlement qui vise une harmonisation avec le droit international. Merci, Monsieur le Président. The Honorable